Tukio hilo limetokea Mei 27 mwaka huu jijini Mbeya baada ya marehemu kupigiwa simu na ndugu zake watatu wakimtaka kumaliza mgogoro wa kifamilia waliokuwa nao kwa muda mrefu na kisha kumfanyia unyama huo. Kutokana na maelezo ya familia hiyo marehemu Oswald aliterekezwa eneo la Kabwe jijini Mbeya kabla hajakata kauli na kufandikiwa kwa kupigia simu ndugu zake ili kujulisha kilichomkuta. Baadaye ndugu zake walifika na kumpeleka hospitali ya Rufaa kanda ya Mbeya kabla ya kukutwa na mauti. Peter Mpamba ni mjomba wetu. Alafu Rafael na Goriati ni shemeji zetu. Hao wote watatu wali organize kwa ajili ya kwenda kumuua ndugu yetu Oswald Malambo. Wanao tuhumiwa kuhusika na mauaji hayo ya kikatili ni Pita Mpamba, Rafaeli Walolile na Goliat Walolile ambao wote ni wana familia. Vijana waliobaki wawili wanatishiwa kwamba nao watauao maana alikuwa rafiki yao huyu ndio alikuwa anafanya nao biashara. Kwa hali hiyo nao wanasema kwamba lazima watauua. Sehemu tunaomba itusaidie jua hili kwani mpaka sasa hivi vit, kuna vitisho vinavyoendelea wale watuhumiwa walidai kuwa wamemuua huyo mmoja na bado wengine wanaendelea kutafutwa nikiwepo mimi na mdogo wangu ambaye ni mshtakiwa na mwenzie yule marehemu aliyefariki kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya kamishi na msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Urich Matei akizungumza kwa njia ya simu ameeleza kuwa nje ya ofisi kwa mapumziko mafupi lakini amekiri kulifahamu tukio hilo na kwamba watuhumiwa wawili kati ya watatu tayari wamekamatwa na wanaendelea kumsaka mmoja aliyefanikiwa kutoroka kwa hiyo wale wawili Rafael na Goliat tayari tunao baroni wako mahabusu hapo bado mtu anaitwa Pita tu lakini sasa kifo cha Oswald kimetokana na sumu au nini mimi wakati natoka kilikuwa sijafanya majibu yake kwa sababu daktari alikuwa ndo anaenda kufasisha mwili Laudent Simkonda Star TV Mbeya Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote